বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এসএসসি কেমিস্ট্রি রসায়নের প্রথম অধ্যায়ের এগারোতম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা এই পর্বে বোর্ডবোর্ড যে কমন উপযোগী প্রশ্ন রয়েছে আমি বলেছিলাম যে প্রথম অধ্যায় থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই কম এখান থেকে ক এবং খ জাতীয় প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে তো আমরা ক জাতীয় প্রশ্নগুলি কি হতে পারে তার আমরা একটা বত্রিশটা প্রশ্ন আমরা পড়েছিলাম দশতম পর্বে তো এগারোতম পর্বে আমরা এরকম কমন উপযোগী আমরা বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব মোটামুটি বাইশটা আমরা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা হলো ট্রিফয়েল চিহ্ন দ্বারা কি বোঝানো হয় তো এটি এসেছিল রাজশাহী বোর্ড দু সালে আন্তর্জাতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ চিহ্নটি ট্রিফয়েল বলা হয় এটি দ্বারা অতিরিক্ত ক্ষতিকর আলোক রশ্মিকে বোঝানো হয় উনিশশো সালে আমেরিকাতে প্রথমেই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছিল এ ধরনের রশ্মি মানবদেহ বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে এবং শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে তো আমরা তেজস্ক্রিয় রশ্মির ট্রিফয়েলের এই ধারণাটা আমরা ব্যাখ্যা করে দিলে আমাদের দুই মার্ক আমরা ইজিলি পেয়ে যাব তো এরপর আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা আমাদের লাগবে সেটি হচ্ছে আম পাকলে হলুদ হয় কেন তো আমরা এই কোয়েশ্চেনটাও বেশ কয়েকবার আমরা বলেছিলাম যে রং এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ অধিকাংশ ফল পাকলে এর মধ্যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হলুদ বর্ণ ধারী নতুন যৌগে সৃষ্টি হয় এজন্য আম পাকলে হলুদ হয়ে যায় তো আমরা এই কারণটা বলে দিব তাহলে আমাদের এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা দুই মার্ক ইজিলি পেয়ে যাব তো এরপরে তিন নম্বর প্রশ্ন অ্যান্টাসিড পাকস্থলীর অ্যাসিডিটির সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হয় কেন তো অ্যান্টাসিড এই জন্য খাওয়া হয় যে অ্যান্টাসিডের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এবং ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড থাকে যা খাদ্যধর্মী যা শরীরের অ্যাসিডগুলোকে প্রশমিত করে এই জন্য এগুলো খেলে পেটের পীড়া দূর হয়ে যায় তো আমরা সেই কারণগুলো এখান থেকে আমরা দেখতে পারবো যে প্রশ্নটি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে এসেছিল রাজশাহীতে অ্যান্টাসিড পাকস্থলীর অ্যাসিডিটির সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হয় কারণ খাদ্য হজম করতে পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসরিত হয় কোনো কারণে পাকস্থলীতে এই অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে তখন পেটে অস্বস্তি বোধ হয় মানে পেটে কোনো কারণে যদি অ্যাসিডের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় তাহলে এই কারণটা মূলত আমাদের সৃষ্টি হয়ে যায় তো তখন আমাদের তাই পেটের অতিরিক্ত হাইড্রোগ্লোরিক অ্যাসিডকে প্রশমিন করার প্রয়োজন পড়ে আর আমরা যদি এই বিক্রিয়াটা লিখে দিতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধা হয় তো বিক্রিয়াটা হলো অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এ প্লাস এই সি এল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি উৎপন্ন করবে এবং ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রো অক্সাইডকে কীভাবে প্রশমিত করে আমরা এই বিক্রিয়াটা লিখে দিব সো ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড প্লাস দুই অনু পানি যার তাহলে আমাদের আর কোনো অন্যাশিয়া আমরা এখান থেকে দুই মার্ক পেয়ে যাব তো এরপরে চার নম্বর কোয়েশ্চেন যে লোহায় মরিচা পরে হলুদ কেন মরিচা পরে কেন লোহার মধ্যে তার রেজাল্ট লোহায় তো এটা গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল ধানমন্ডি ঢাকাতে এসেছিল তো লোহায় মরিচা পরে কারণ লোহা শক্ত লোহাকে দীর্ঘদিন মুক্ত অবস্থায় রেখে দিলে বাতাসের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে আর্দ্র ফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন করে তো আমরা যে বিক্রিয়াটা দেখতে পাচ্ছি বাতাসের অক্সিজেনের সাথে আর পানি বিক্রিয়া করার ফলে ফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন করে আর্দ্র তাকে আমরা যদি আবার বিশ্লেষণ করা হয় তখন ঝাঁঝার জাতীয় পদার্থ ভিতর দিয়ে বাতাসের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পে ঢুকে বায়ুকে পৃষ্ঠ করে কর্মগত হয়ে করে আর এই ফেরিক অক্সাইডটাই আমাদের এখান থেকে বিক্রিয়া করে ফেরে 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 অ্যানমোল পানি উৎপন্ন করে থাকে এটাই মরিচার সংকেত আমরা যদি মরিচার এই সংকেতটা কারণটার মধ্যে লেগে দিতে পারি তাহলে অনায়াসে আমরা এখান থেকে দুই মার পেয়ে যাব তো এর পরবর্তী কোয়েশ্চেন মোমের দহন কি ধরনের পরিবর্তন আমাদের এটা ব্যাখ্যা করতে হবে তো আমরা মোমের দহন যদি আমরা খেয়াল করি মোমের দহনটা আমাদের আগে থেকে আমরা জানি যে মোমের প্রধান উপাদানটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ মোমের দহন করলে তার কিছু অংশ ভৌত পরিবর্তনের মাধ্যমে গলে কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং ঠান্ডা হয়ে পুনরায় কঠিন অবস্থায় প্রাপ্ত হয় একই সাথে মোমের কিছু অংশ বায়ের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে বাস উৎপন্ন করে এক্ষেত্রে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয় এটি রাসায়নিক পরিবর্তন কাজেই মোমের ধন ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন তো আমরা এই আমরা রিডিং টেস্টের বিষয়গুলো বারবার বলেছিলাম আপনাদের যে মোমের দহনটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রশ্নে আসতে পারে তো আমরা তারই এখানে দেখতে পাচ্ছি আর আমরা যদি এই বিক্রিয়াটা দিতে পারি তাহলে আমাদের জন্য আরও ভালো হয় সি এক্স ও এইস ওয়াইয়ের সাথে আমরা এক্স প্লাস ওয়াইয়ের সাথে যদি ওটু এই বিক্রিয়াটা দিই তাহলে আমরা ওনা এসে আমরা মোমের যে পরিবর্তনটা আমরা বলতে পারব তো এর পরবর্তী কোয়েশ্চেন মাস্টার ট্রেইনার প্যান্ডেল কর্তৃক কিছু আমাদের কোয়েশ্চেনগুল
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শাখাগুলো হলো রসায়ন পদার্থ উদ্ভিদবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা অনুদ্বীপ বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান মৃত্তিকা বিজ্ঞান আমরা এই প্রশ্নগুলো লিখে দেবো জাস্ট হয়ে যাবে তো এর পরবর্তী কোয়েশ্চেন ডেমো কিটা সবল না হওয়ার কারণ কি প্রত্যেক পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে গঠিত সর্বপ্রথম এ ধারণা দেন বিজ্ঞানী ড্যামোকিটাস কিন্তু এ ধারণাগুলো কোনো ভিত্তি পরীক্ষামূলক ভিত্তি ছিল না বলে ড্যামোকিটাসের এই তথ্যগুলো কখনো গ্রহণযোগ্যতা পায়নি এরপরে ল্যাবোসিয়েকে রসায়নের কেন জনক বলা হয় তার আমরা যদি কারণ বলি ল্যাবোসিয়েকে রসায়নের জনক বলা হয় তার কারণ অ্যারিস্টোটল ইবনে হায়ান ইবনে হায়ান সহ অনেক দার্শনিক মনে করতেন সকল পদার্থ আগুন মাটি পানি বায়ু মিলে তৈরি হয় ফলে রসায়নের প্রকৃত রহস্যগুলো তাদের কাছে পরিষ্কার ছিল না অবশেষে বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ল্যাবোসিয়ে রসায়নের প্রকৃত রহস্য উদ্ভাবন করে রসায়ন চর্চা শুরু করেন বলে এই ল্যাবোসিয়েকে রসায়নের জনক বলা হয় এরপর কোয়েশ্চেন হলো কেমিস্ট্রি শব্দের কিভাবে উৎপত্তি হলো মধ্যযুগীয় আরবীয় রসায়ন চর্চাকে আলকেমি বলা হতো আলকেমি শব্দটি এসেছে আরবি আলকেমিয়া থেকে আলকেমিয়া শব্দটি আবার এসেছে কেমি শব্দ থেকে এই কেমি শব্দ থেকে কেমিস্ট্রি শব্দের উৎপত্তি এরপর হচ্ছে দশ লোহায় মরিচা ধরা এদের উপস্থিতি এতে আসে কি ব্যাখ্যা করো লোহায় কি মরিচা ধরে এটার এতে রসায়নের কোনো উপস্থিতি আসে কিনা তা আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে তো আমরা যে ব্যাখ্যাটা দিব সেটি হলো লোহায় মরিচা ধরা এতে রসায়নের উপস্থিতি আছে কেননা এতে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো বিশুদ্ধ লোহা জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পানিযুক্ত ফেরিক অক্সাইড এপি টু ও থ্রি এনমোল পানি উৎপন্ন করে যা মরিচা নামে পরিচিত বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন মরিচা উপাদান ও ধর্ম লোহা পানি ও অক্সিজেনের উপাদান ও ধর্ম হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন যেমন লোহা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় কিন্তু মরিচা আকৃষ্ট হয় না অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন যৌগ মরিচা উৎপন্ন হয়েছে যা লোহার মরিচা পরে একটা রাসায়নিক পরিবর্তন তাহলে লোহার যে মরিচা পরার মাধ্যমে রাসায়নিক পরিবর্তন হলো আমরা বুঝতে পারলাম তো এই অংশটা যদি আপনি লিখে দিতে পারেন তাহলে অনায়াসে আপনি দুই মার্ক পেয়ে যাবেন তো এরপরে যদি আমাদের কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে ভিনেগার কিভাবে আচারকে সংরক্ষণ করে আচার সংরক্ষণের জন্য ভিনেগার বা সিরকা ব্যবহার করা হয় আচার পচে যাওয়ার জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া ভিনেগার ইথানোয়িক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আয়ন ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন ও ফ্যাটকে আর্দ্র বিশ্লেষিত করে ফলে ব্যাকটেরিয়া মরে যায় এতে করে আচার পশনের হাত থেকে রক্ষা পায় এরপর আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে বারো ল্যাবরেটরিতে বিশেষ পোশাক পরিধান করা হয় কেন তো এটা যদি আমাদের অ্যান্সার আমরা দিতে চাই তাহলে অ্যান্সারটা হবে ল্যাবরেটরিতে দুর্ঘটনা এড়াতে বিশেষ পোশাক পরিধান করতে হয় ল্যাবরেটরিতে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করা হয় সেগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক এর জন্য ল্যাবরেটরিতে ঢিলে ঢালা পোশাক পরা উচিত নয় এর জন্য এ সময় রাসায়নিক পদার্থ থেকে কাপড় শরীরে রক্ষা করতে আর ওপেন পরা উচিত এছাড়া খালি হাতে কোনো পদার্থ ধরা উচিত নয় এর জন্য আমাদের সে সেফটি গগলস বা হ্যান্ড গ্লোভস পরে নিতে হবে তো আমাদের অবশ্যই ল্যাবরেটরিতে কারণ আমাদের বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যগুলো থাকে আমরা এই কারণগুলো বলে দিলে হয়ে গেল পরীক্ষাগারে মার্কস কেন ব্যবহার করতে হবে তো পরীক্ষাগারে মার্কস ব্যবহার করার মূলত কারণ হচ্ছে পরীক্ষাগারে কোনো কোনো পরীক্ষায় মারাত্মক ও বিষাক্ত দুর্গতযুক্ত গ্যাস নির্গত হয় এসব গ্যাসের প্রভাবে চোখে পানি আসা মাথা ব্যথা করা বমি আসা শ্বাসকষ্ট হওয়া এমনকি শিক্ষার্থীর জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে পারে মার্কস ব্যবহারের ফলে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যথেষ্ট কমে যায় তো আশা করি আপনারা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এর পরবর্তী আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে নিরাপত্তা নিরাপদ চশমা বা গগলস পরার প্রয়োজনীয়তা আসলে কি তার প্রয়োজনীয়তা হলো চোখ মানুষের অমূল্য সম্পদ ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানকে বার্নারে তাপ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে এ সময় নিজের বা অন্যের অস সাবধানতার কারণে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান এমনকি তীব্র অ্যাসিড পাখার সিটকে গিয়ে চোখে মুখে পড়তে পারে এতে চোখ চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যেয়ে যেতে পারে চোখে সেফটি গগলস পরে থাকলে তখন দুর্ঘটনা থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া সম্ভব এ কারণে আমাদের সেফটি গগলস পরা উচিত তো এর পরবর্তী কোয়েশ্চেন প্রত্যেকের রসায়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি কেন তার কারণটা হলো ভালো থাকার জন্য রাসায়নিক পদার্থের পরিমিত ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি তা একমাত্র রসায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানই নিশ্চিত করতে পারে 
অপরদিকে রসায়ন পাটের মাধ্যমে রাসায়নিক পদার্থের বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিক ও ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব যা আমাদেরকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে এর পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহারকারী এবং প্রস্তুতকারী উভয়ের রাসায়নিক পদার্থের গুণাগুণ বিবেচনায় পূর্বক এদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সমাজ ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্ব ভূমিকা রাখতে পারে তাই প্রত্যেকে রসায়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অতি জরুরি এর পরবর্তী কোশ্চেন বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির কারণ কি মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে ক্যারোসিন প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোল ডিজেল ব্যবহার করে থাকে এসব জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় তাছাড়া চুলায় রান্না করার সময় কাঠ ও প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়ে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তো আশা করি আপনারা এই প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন তো এর পরবর্তী আমাদের কোশ্চেন ফল পাকলে মিষ্টি হয় কেন পাকা ফলে চিনি থাকে তাই পাকা ফল মিষ্টি লাগে কাঁচা ফলে জৈব অ্যাসিড থাকে পাকা ফলে জৈব অ্যাসিড পানিতে অ্যাসিড চিনিতে পরিবর্তিত হয় জৈব অ্যাসিডটা যখন চিনিতে পরিবর্তিত হয় ফলে প্রধান স্বেচ্ছার হচ্ছে ফলের প্রধান স্টার্স হচ্ছে স্বেচ্ছার হচ্ছে স্টার্স স্টার্স মিষ্টি নয় ফল পাকলে স্টার্স চিনিতে পরিণত হয় তাই পাকা ফল সাধারণত খেতে মিষ্টি হয় তাহলে জৈব অ্যাসিডটা যখন আমাদের স্টার্স থাকে স্টার্সটা যখন স্টার্সে পরিণত হয় তখন মূলত আমাদের মিষ্টি লাগে হয় এরপরে কাঁচা ফল টক হয় কেন তার ব্যাখ্যাটা হলো কাঁচা ফলে চিনি থাকে না কাঁচা ফলে বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড যেমন ম্যালিক অ্যাসিড স্যাক্সিন অ্যাসিড থাকে এবং কোনো কোনো ফলে সামান্য পরিমাণে অজৈব অ্যাসিডও পাওয়া যায় কাঁচা ফলে পিএইচের মান কম থাকে তাই কাঁচা ফল টক হয় এরপর আমাদের উনিশ নম্বর কোশ্চেন রসায়নের রাসায়নিক দ্রব্য বা উপাদান পুনরুদ্ধার তথা পূর্ণ ব্যবহার জরুরি কেন প্রকৃতিতে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রকৃতিতে বর্তমান রাসায়নিক দ্রব্য বা উপাদানের মধ্যে কোন কোনো কোনোটি ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে এসব উপাদান নষ্ট হলে দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকলে আমাদের পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে তাই এসব পরিত্যক্ত উপাদান হতে প্রয়োজনীয় উপাদান পুনরুদ্ধার একটা পরিবেশ বান্ধব সিদ্ধান্ত কাজে প্রকৃতিতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য বা উপাদানের পর্যাপ্ত মজুদ রাখার জন্য উপাদানগুলো পুনরুদ্ধার করে পূর্ণ ব্যবহার জরুরি তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এর পরবর্তী আমাদের কোশ্চেন হলো রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ বা পরীক্ষণের পূর্বে তার কার্যকিতা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা জরুরি কেন তার কারণটা হলো আমরা উত্তর এভাবে লিখব যে রসায়ন পরীক্ষণ নির্ভর বিজ্ঞান হওয়ায় অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজে রাসায়নিক দ্রব্যের যথেষ্ট ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তবে অনেক রাসায়নিক পদার্থ স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য আছে যা সহজেই বিস্ফোরণযোগ্য বিষাক্ত দার্য স্বাস্থ্য সংবেদনশীল কিংবা ক্যান্সার সং সৃষ্টিকারী এর জন্য সতর্কতামূলক পূর্ব পদক্ষেপ হিসেবে রাসায়নিক দ্রব্যের কার্যকিতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি তো এর পরবর্তী আমাদের কোশ্চেন হলো কিভাবে আমরা জ্বালানির অপচয় রোধ করতে পারি তার কারণ হলো রান্নাবান্না শেষে চুলা আমাদের বন্ধ করে রাখতে হবে গ্যাসের চুলার উপর কাপড় চুপড় শুকানো বন্ধ করা পথের মধ্যে থামতে হলে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে রাখা যানবাহনের ইঞ্জিন তৈরিতে মুক্ত রাখা যানবাহনের ব্যবহারের ফলে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত হওয়া তো এই বিষয়গুলো আমরা যদি ঠিকভাবে পালন করতে পারি তাহলে আমরা অনায়াসে আমরা জ্বালানি অবস্থাগুলো রোধ করতে পারবো এছাড়া কাঠ কয়লা পুরালে রাসায়নিক পরিবর্তন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন কেন আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে কাঠ কয়লা মূলত কার্বনের যোগ এগুলোতে আগুন জ্বালানোর অর্থ প্রকৃত পক্ষে কার্বনের দহন আর যে কোনো প্রকার দহন হলো রাসায়নিক পরিবর্তন এর ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস জ্বলে বাষ্প তাপের উৎপন্ন হয় তো আশা করি আপনারা এই যে আমরা যে ক খ জাতীয় প্রশ্নগুলো আমরা আলোচনা করলাম দুইটা পর্বে তো রসায়নের ধারণা চ্যাপ্টারে তো এর কারণগুলো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এই যদি আপনি বাইশটা প্রশ্ন এবং ক জাতীয় যে বত্রিশটা প্রশ্ন আমি বলেছি যদি আপনি এ বিষয়গুলো একটু ভালো করে আপনি আত্মস্ত করতে পারেন তাহলে আপনার যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কম ক খ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর আপনি অনায়াসে দিতে পারবেন সো এর পরবর্তী বারো নম্বর পর্বে আমি এমসিকিউ যে বিভিন্ন কোশ্চেন বোর্ডে এসেছিল 
এই প্রথম চ্যাপ্টার থেকে তো এএসএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে সো সেই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানি এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী পর্বে